Magandang umaga. Ito yung update natin dito para sa binabantay ng Typhoon Tisoy as of 8 a.m. bulletin na inisyon natin. So, ito yung ating uh, uh, latest track, uh, latest altered image. So, nakita natin medyo malapad pa rin itong bagyong si Tisoy. At nakaka-apekto na nga ito dito sa may Eastern Visayas, hanggang dito sa Northeastern Mindanao and some parts of Bicol region. And as of uh, 7 a.m. kanina, ito ay uh, tinatayang nasa layong 275 kilometers silangan pa rin niya ng Viracat and Duanes at nagtataglay pa rin ng hangin aabot nga ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna at magbugso ng hangin aabot ng 185 kilometers per hour. Ito yung kumikilas pa rin ng pakanuran sa bilis na 20 kilometers per hour. So sa ngayon sa current track ng ating bagyo, ito ay tinutumbok pa rin niya itong Bicol Region area. So ito yung ating latest track. So as of uh, the Uh, ulitin natin. So, nakikita natin as of 5 a.m. Nandito yung ating bagyo. Then, pagdating nga, uh, either nga mamayang gabi o bukas ng madaling araw pa rin inaasahan na mag-landfall itong bagyo. So, by tomorrow morning uh, at 5 a.m. ito ay tinatay ang nasa layong, o oh, nasa area na nanalibmanan sa Mekamarines Sur. Then, pagdating naman ng Wednesday, so makikita natin from early morning of Tuesday hanggang dito sa early uh, Afternoon or evening ng uh, Wednesday, ito ay tatawid nga ng kalupaan ng uh, Southern Tagalog area. And at uh, Wednesday morning, it was estimated around 185 kilometers west of uh, Subic, Sambales. So, makikad natin sa ating latest track nga. Madali, kung gabi papasok, so halos buong araw ito babaybay. Pagdating na madaling araw ng Wednesday, ito ay nasa labas na ng ating Philippine area of response. Uh, not the, the Philippine landmass rather and papalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng Thursday, ito ay halos nasa boundary na ng ating uh, Area of Responsibility at inasahan na nga tuloy-tuloy nang lalabas ng ating Area of Responsibility. Then by Friday, ito ay nasa West Philippine Sea pa rin at nasa labas na ng ating Area of Responsibility at ito ay magiging isa na tropical depression. So ito ay ating uh, signal. So makikita natin itong signal 1 natin is almost on the northern and central Luzon area at dito sa may uh, parts of the central and western Visayas kasama na rin Kalamian Group. Then, signal number 2 natin nandito sa may uh, area nga ng southern Luzon, southern Tagalog area. May maropa dito nga sa may parts ng northern Samar. Nagawa tayo ngayon ng ating briefing kasi nga nagbago yung ating signal. May mga areas na tayo na itinaas sa signal number 3 at signal number 2. Isaysahin natin yung signal. So ngayon sa signal number 3, kayo ng umaga, katanduanis lang. Ngayon kasama ng eastern portion ng Camarines Sur, which includes ngayon Karamoan, Presentacion, Garchitorena, Lagonoy, Tinambak, Siruma, San Jose, Goa, Tigaon, Ocampo, Sagnay, Buhi, Irigas City, Baaw, Nabua at Bato. So ito na yung ngayon yung mga nasasakop nitong ating signal number 3, kasama na ngayon ang probinsya ng Albay. So, Albay Province is now under signal number 3 and itong northern portion of Sorsogon area, which includes ngayon Don Sol, Pilar, Castilla, Sorsogon City, Prieto Diaz, Gubat, Kasiguran, Barcelona, Huban, at Magallanes. So, maraming areas sa tayo. So, limang, uh, almost four areas na ngayon na meron tayong signal number 3. As we expected, habang lumalapit nga itong bagyo dito sa uh, Bicol Region area, mas dadami pa yung area na itataas natin sa signal number 3 sa mga susunod na oras. Samantalang signal number 2 na dito sa Metro Manila, Bulacan, Southern Aurora, which is uh, Dingalan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, kasama ng Polillo Island, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Sorsogon, mas bati kasama ng Tikaut, Boreas Island, at sa kabisaya naman ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. So ngayon itinaas na sa signal number 2 dito nga sa may Metro Manila area kasi nakikita natin na the coming hours nga papalipit na ng Bicol Region itong uh, bagyong si Tisoy. Signal number 1 naman sa Southern Isabela, which includes nga ang Palanan, Dinapige, uh, San Mariano, San Guillermo, Benito Silivan, Nagilian, Reina Mercedes, Luna, Aurora, Kabatuan, San Mateo, Kawayan City, Alicia, Angandaan, Ramon, San Isidro, Echage, Cordon, Santiago City, Jones at San Agustin. 
Samantala, nakasama rin sa signal number 1 ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocosur, La Union, Pangasinan, Quirino, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan, at Calamian Island. So, masyadong malaki o may kalakihan itong ating mga signal sa Luzon area. Sa Visayas naman, nakataas pa rin sa signal number 1 ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Gimaras, Leyte, Southern Leyte, Northern portion of Negros Occidental, which includes nga ang Bacolod City, Bago City, Cadiz City, Calatrava, and Enrique B. Magalona, Escalante City, La Calrota City, Manapla, Murcia, Palumpandan, Sagay City, Salvador Benedicto, San Carlos City, San Enrique, Silay City, Talisay City, Toboso, Valladolid, at Victoria City. Ganoon din sa Northern Cebu, which includes nga ang Daan Bantayan, Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Medellin, Bogo City, San Remio, Tabogon, Tabuelan, Borbon, Sogod, Katmon, at Asturias. At ang Metro Cebu, which includes ang Balamban, Toledo City, Pinamunganan, Alonggisan, Naga City, Talisay City, Cordova, Minglanila, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City, Consolacion, Liloan, Compostela, at Danao City. At meron din sa Mindanao dito sa Dinagat at Siargao Island. May kalawakan nga itong ating bagyo, kaya marami tayong areas ngayon nakataas pa rin sa signal 1, 2, at 3. So ano ang ating in-expect in terms of our rainfall? So meron pa rin mga paminsan-minsan mabigat na buhos ng ulan dyan pa rin sa Bicol Region, Samar Province at Beliran. Paminsan-minsan uh, heavy rains naman ang inaasahan sa Northern Cebu, Northern Negros Island, Dinagat Island, Siargao at natitirang bahagi ng Um, kabis uh, ng Eastern Visayas. So, um, buong araw yan hanggang mamayang hapon. Then, mamayang hapon hanggang bukas ng tanghali, inaasa pa rin natin ang frequent to continuous. So, magiging patuloy na mga uh, buhos ng ulan. Diyan na mayroon tayong inaasa na heavy to intense rains, especially doon sa mountainous area ng Bicol Region, Northern Summer, Southern Quezon at Mariduque. Pamimisa-minsa namang pagbuhos ng mabigat na ulan sa Romblon, Mindoro Provinces, Samar at Eastern Samar kasama na ang nalalabing bahagi ng Calabarzon at paminsan-minsan mabigat ang buhos ng ulan naman sa Metro Manila, Central Luzon, Eastern Portion of Cagayan at Isabela at Eastern Visaya. So makikita natin na may mga pag-ulan na tayong inaasahan. So kung mapapansin din natin, naka-signal number 2 nga tayo dito sa Metro Manila pero walang ulan dahil nga yung ating mga signal ay merong lead time. So meron tayong preparation time. So within the next 24 hours, inaasahan na natin na mararanasan natin yung epekto ng ating signal 1, 2, at 3. So ngayon, uh, uh, between tomorrow noon and Wednesday noon naman, uh, continuous heavy rains na inaasahan natin sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro Provinces, Marinduque, and Roblon. Ito na kasi yung area o yung oras kung kailan uh, bumabaybay na itong bagyong city soy dito sa Southern Tagalog area, kaya patuloy na yung mga pag-ulan. So patuloy na pagbuhos sa mabigat na ulan, doon nga yan sa area kung saan nga uh, meron tayong um, dinadaanan ng eye wall ng ating uh, binabantayang bagyo. Santa lang intermittent occasional heavy rain sa mass sa Cordillera, Cagayan Valley, Pangasinan, Aklan, Capiz at Northern Antique. So possible storm surge height up to 3 meters ang ating inaasahan sa ngayon habang ito ay papalapit, tataas pa ito sa mga susunod na oras. Dito nga sa mga uh, coastal areas ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Samar. Then still, sea travel is risky, lalo na sa mga marit sa sakyang pandagat, doon sa seabirds nga ng mga areas na meron tayong signal, kasama ng seabirds of Northern Luzon, the Western Seabirds of Palawan, the Central Seabirds of Visayas, and the Northern and Eastern Seabirds ng Mindanao. Dahil nga nga tulad na babanggit natin, City Soy nga inaasahan ng mag-landfall o tumama sa kalupaan ng uh, mamayang gabi o bukas ng madaling araw sa Katanduanes, Albay, or Sorsogon area. Nilalawakan natin ngayon dahil bahagyang nagbabago ng direksyon itong ating bagyo, kaya nakikita natin na from Katanduanes and Albay, posible pa siyang bumaba at dumaan nga dito sa may Sorsogon area. At yan ang latest malarito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa, Raymond Ordinario Nagulat.